helicóptero mais barato? O Robin... Robinson. É, Robinson, é, é, tem o Robinson 22. <risos> e agora tem uns, um outro, um helicóptero francês que eu esqueci o nome. Isso é o quê? Duas pessoas? Duas pessoas, Duas pessoas. é. Mas é um helicóptero barato. Quanto motor custa? convencional. É. é igual um motor de Fusca. Ah, é mesmo? É. Sério? É. Mesmo princípio. <risos> é o oposto, né? Mesmo... E quanto custa? É lógico que não é o mesmo motor, porque tem claro, redundâncias. Claro, claro, mas, é, mas se você olhar assim, fala, pô, isso é um motor de não, Fusca. Não, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. É. Quanto que é um desses? Cara, o Robinson 22 hoje, eu acho que você encontra no mercado aí usado por uns 500 mil reais, 700 mil reais, ah, por aí. Tá. E manutenção? Quanto que custa por mês ter um helicóptero no... Tem um helicóptero, quanto custa por mês? Depende do helicóptero. Um desse, um Robson? <risos> um 44, porque o 22 não é um helicóptero que as pessoas têm para si. Ele é usado mais para é... instrução. É, treinamento. É. Um 44, eu até já fiz um vídeo, eu, eu esqueci os valores, mas eu, eu lembro que era em torno de 14 a 20 mil reais por mês para voar umas 20 horas por mês, assim, para você manter. Caralho, é muito caro. É. Pô, mas você voou 20 horas por mês, né, é. meu parceiro? É Ganhou cara, por imagina mil, você. mil reais por hora de voo. Se eu for Luan Santana, né? É. Faz sentido. A, fra a com... frase que se tem na aviação é que helicóptero é uma máquina do tempo, né? Então você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então você em São Paulo, por exemplo, eu demorei uma hora para chegar aqui, que eu moro no Brooklyn. Cara, de helicóptero daria dez nem 10 minutos. Dez minutos né? Então se eu tivesse vários compromissos durante o dia e eu precisasse me deslocar rápido... Foda onde você ia parar o helicóptero. helicóptero aqui, né? Ah, tem. Pega o ponto e volta aí e dá um jeito. Tem um ele ponto, tem um ele ponto não muito longe daqui mesmo. Sério? É. Dá lá perto hora. de onde vai ser o flow. Ah, é? é. Queria ter um ele ponto no flow. É. Ah, já foi já já no projeto aí. É. Mas, pô, mais importante de quanto, do que quanto custa um helicóptero é. Qual que é a autonomia média de voo de helicóptero? Umas cara? três horas. É. O helicóptero é menos que avião. Quanto que chega o é. um helicóptero por hora? Também depende do helicóptero. <risos> Tudo Uai, depende. Um desse aí, o 44, é o que? 150 nós? Hum, não, não, é, não, não, menos. 120, 120. 120? É, por Isso aí, em por quilômetros aí. é quanto? Em nós dá 200 e 100 km por hora. Né? Nossa, é muito, velho. É. é tipo rápido então, pra caramba. O que, que é a vantagem? É que você vai em linha reta. Se é. você pega a Dutra daqui pro Rio, você vai fazendo curva. É. Né? E o, li, o helicóptero vai numa linha... Que é quando, ele é mais rápido e vai mais é. direto. Mesmo. Mas tem, um, tem toda uma, um, um, uma altura e o caralho que você pode voar. Ah, não é, não tem, é a cara, as... não, não é peguei não, um não, helicóptero. Não, 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 não tem as regras de voo. É. É que... tem que as... ah, os você mínimos tem que pedir do helicóptero. Você autorização para alguém para sair com o helicóptero? Não, em São Paulo você não precisa, porque ele é muito mais liberado. Tem até um controle de tráfego aéreo que fica na torre de controle de Congonhas que controla todo o tráfego de helicópteros em cima de São Paulo, justamente com o objetivo de agilizar o voo de helicóptero. Uhum. Então ele é mais agilizado porque o objetivo é, é mais também estar tá dentro da cidade, se deslocar rápido. Se você for fazer plano de voo Uh, para cada ele ponto que você vai decolar, ferrou, ferrou. Né, não dá. Avião em cima de São Paulo, por exemplo, já é muito mais restrito avião de pequeno porte. Então, por exemplo, você <risos> tem um avião de pequeno porte no Campo de Marte. Você decola de lá, você não vai ficar sobrevoando São Paulo para voo panorâmico. Você sai de São Paulo, porque é, São Paulo está muito restrito com tráfego de Congonhas, tráfego de Guarulhos, então você tem e que... é controlado é. o tempo todo, né? Você está controlado por, por uma, um controle de tráfego aéreo. É. Aí você sai, aí você passa a voar por conta própria, assim, visual, é, coordenando com outros aviões que estão voando ali na área, para você saber, oh, tem um cara vindo ali no sentido oposto, é. essas coisas. O, o helicóptero, por acaso, é mais seguro que o avião? Porque eu... Teve o Boechat que Porra, morreu... Tipo... Ele tá querendo criar treta. É. Ele tá. falar Sabe de... que existe uma treta entre piloto de helicóptero? Ah, é? Avião. Existe? Não, ah, não, eu também não sabia disso aí, não. Existe. É, existe é brincadeira, mas... Os pilotos de avião e os pilotos daquele negócio que não é um avião. Que é o helicóptero. <risos> <risos> mas vamos Cara lá. Cara jogando mais para na foda. Olha, o helicóptero é uma aeronave muito segura. Apesar de muita gente ter receio, né? É, dizem... <risos> Não, Mas, seja, cara, helicóptero todo, uma vez. Nenhum, nenhum, nenhum avião, nenhuma aeronave é feita para cair. Nenhuma. É, mas o que eu diria é o seguinte. Um erro em um avião de asa fixa é mais tolerável... Um erro de manutenção, por exemplo. É mais tolerável do que um erro de manutenção em um avião de asa rotativa. Então ele é, é, seria essa a diferença, eu acho. É, e estatisticamente, existe... Alguma comparação? Ah, em números eu não sei te dizer. Jean, se existe... puder puxar a estatística Pô, de... Tu, Jean, entra no site aí, é, chama, escreve painel Cipaer no Google e aí vai aparecer um bagulho legal. Tu começa a clicar assim, <risos> tipo de avião, ano que você quer ver e aí mostra as estatísticas. É, o, o... Tem helicóptero também nesse negócio? Tem. Tá. Ah, Todo... é esse aqui? Isso, aí clica em explorar aqui, ó. <risos> 
Aí tá vendo ele dá aqui são os últimos 10 anos é, em acidentes e aí você consegue ver acidente, acidentes fatais, fatalidades e o tipo aqui tá por tipo de ocorrência, né? Mas você pode ver por segmento da aviação, por exemplo, ele dá a diferença entre aviação comercial e, e regular e não regular. Uh, tem aqui modelos, tá vendo? Fabricantes. Aí você pode criar Nossa, criando filtro, tem coisa pra cacete. É, legal. Tem coisa pra cacete. É bem legal isso. Painel Cipaer. Painel Cipaer. Pô, Nossa, coisa que é, eu tava falando, sai do microfone. Achar o comparativo aí uma coisa que é legal dizer sobre helicóptero é que, assim, é, muita gente há, tem a impressão de que o helicóptero se parar de girar o... Se parar o motor, cai que nem uma pedra, Não né? cai? Não. Não, porque o helicóptero não tem hélice, né? Ele tem asas rotativas. Por isso que fala que era aeronave de asas rotativas. Porque ele tem, na verdade, asas como se fosse um avião. Só que em vez dela ser asa fixa como um avião, ela gira e ela gera sustentação girando. Diferente de um drone que tem hélice, se a hélice do drone parar, ele vai cair. Né? O helicóptero não. Ele vai, ele, ele vai desacoplar do, 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 do motor, o rotor vai desacoplar do motor e vai girar livre, fazendo um negócio chamado autorrotação. Então, com a ação do vento relativo, o helicóptero ele vai fazer a autorrotação mesmo sem motor nenhum e ele vai planar? pousar, vai planar. Ah, vai planar. Eu comecei minha carreira é, <coughs> trabalhando em manutenção de helicóptero. Foi os... na, na verdade, não trabalhando para ganhar dinheiro, mas meu estágio foi feito todo em helicóptero. Uhum. Aprendi para depois que eu fui para asa rotativa. Dá mais é, trabalho asa fixa. asa fixa ou rotativa? Tem diferença? Rotativa, acho que dá... é mais delicado o trabalho na asa rotativa. Como que é tem mais a... delicado? Por exemplo, quando você vê aquele rotor girando, você tem que imaginar que eles têm que seguir uma mesma trilha. Né? Esse aqui passou. Essa, L, essa, essa pá está indo para frente, essa aqui está indo para trás, uhum. certo? Mas a frente da asa continua a mesma. Aqui tem uma parte que está indo para frente e aqui a parte que está voltando, ela está ao contrário, né? Se o, se o helicóptero está indo para lá, você está indo com a parte traseira da asa em direção é. ao vento. Concorda com isso? Então, e elas têm que passar no mesmo plano. Então, tem ajustes até para que elas passem no mesmo plano, porque se uma passar... 2 milímetros mais alta que a outra, vai gerar uma vibração no helicóptero. E helicóptero vibra. E ele, helicóptero vibra. vibra. Turbulência de helicóptero. Tem até um, um carinha fez ó, aquele comandante hacker, acho que ele fez um, um, acho que eu não vi. um TikTok ah, legal, é? tipo, pelo de helicóptero quando chega em casa, né? Ele pega ah, a chave H, assim para abrir. Sim, é, é, o H. Aí ele <risos> não consegue é. nem abrir a porta de tanto tremelique que A gente tem um amigo que é piloto de helicóptero, VHD, e ele fala que quando ele dava instrução, ele chegava em casa para passar o shampoo na cabeça, não precisava nem fazer nada. Ele... <risos> <risos> então, então, assim, dá para dizer que eu, se eu falar que um helicóptero tem hélice, tá é errado. a mesma coisa que eu falar que um avião tem turbina. É, é tipo isso. isso. Ah, é. <risos> <risos> Hoje tá é isso aí. E aí, uma piadinha do, do, desse pessoal, né? Dessa rixa aí, que os, é. os pilotos de avião falam assim: pô, jamais vou entrar num avião que a asa tá mais rápida do que a fuselagem. <risos> é, mas os pilotos de helicóptero falam, eu sempre esqueço essa frase, mas é uma coisa assim: é voar é demais, mas pairar é divino, sabe? O negócio uh, assim. Caralho, não, que é uma vantagem do helicóptero. É, né? tá é, o voo de helicóptero é muito gostoso. É muito é, gostoso. Eu, eu, eu gosto. Eu brinco então, muito com o piloto de helicóptero, eu mas. Uma vez por uns 10 minutinhos, foi lá em Curitiba que ele tem um, lá no Parque Barigui tem um, uma, um, passeio, um passeio pela cidade inteira que não é exatamente... É inteira? A, não é uma cidade grande, né? Ah, vai pela cidade inteira Cara, eu vai, que ficava vai... só no Barigui lá Não, 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 dá um rolê ah, na é? cidade, é, dá um hora, na cidade dá é maneiro. Não, a versatilidade do helicóptero é incrível, você é. faz coisas com o helicóptero que não, não daria pra fazer com outro tipo de aeronave. É, tá, é, é agora tem os drones e tal, é, é. <risos> a, a missão, né, o que você é. quer fazer é o que faz nascer o avião. Né? <risos> tipo, a gente tem o KC390 aí da, da FAB agora, né? Que a Embraer criou esse avião cargueiro, bonitão, com asa alta. Por que, que existe esse avião? Porque existe uma necessidade de ter aquilo. Então o fabricante vai, pô, existe essa necessidade, vamos criar esse avião. Com exceção da União Soviética, ninguém fazia avião para ver o que dá, né? É. Tem um avião Soviética. da União, é. não, que é o maior, o Bentonov, né? Antonov. Antonov. Quase acertou, é. Antonov. É, é, como é, que, é, que, é começa com A e não com é. B. É. É. Antonov é N225. E isso que é o maior, era o maior, é o maior, maior, é maior avião maior, do mundo, né? É o maior né? avião do mundo. Mas ele é funcional, né? Ele voa, Sim, é tal, uma, né? Uma, uma unidade só, né? Ele Mas consegue carregar ele. um outro avião dentro dele, né? Um ele foi assim. projetado para carregar o ônibus espacial Buran, que era o programa espacial soviético na época, nos anos 80. Hum. Os americanos projetaram... Projetaram não, os americanos reutilizaram um Boeing 747 para carregar o ônibus espacial. 
porque a decolagem era feita na, na Flórida, né? E aí, quando pousava é, o ônibus espacial lá perto da Califórnia, não, na Califórnia, né? No, no Edwards lá, precisava voltar para a Flórida para fazer o lançamento de novo. E como é que ele volta se o negócio não voa como um avião? Põe em cima de um avião e carrega. Os soviéticos tinham a mesma necessidade de carregar o Buran, o ônibus espacial, porque aí, o lançamento era em Almaty, na... É da hora esse avião. No Cazaquistão. Aqui, aqui dá pra ver, tá vendo? Esse... Tá maluco, isso é. é assustador, cara. Isso aí foi feito pra carregar o ônibus é. espacial. Tá aquele foto, calombo mano. que ele tem ali, ó, esse calombo? Ah, ah. Esse calombo aqui existe porque era aí em cima que ia o ônibus espacial, o Buran. Ah, Se tivesse de roda que o cara tem... né? Ah, isso aí, borracheiro é mó legal, cara. <risos> a borracharia do, dentro desse avião aí tá feito. Só que, só que aí a, a União Soviética acabou não seguindo com o programa, o avião ficou abandonado um tempo, depois essa empresa aqui, Antonov Airlines, adquiriu o avião, porque tem Antonov Fabricante e Antonov Airlines, hum. praticamente o mesmo grupo, mas... E hoje eles fazem transporte de coisas... Grandes pra Grandes, caralho. grandes. Muito peso concentrado, tipo gerador... É, gerador não, é transformador... transformador. Essas 70 coisas. Ele levou um transformador de 70 toneladas. Nossa! Isso foi o recorde Porra, ele próprio deve de ter peso. Quanto? 640 é. toneladas de Olha peso aí. máximo de colagem. Como é que isso voa, meu Deus? Olha lá, tem seis, seis motores. Ó. Como é que isso é um absurdo. voa, Igor? É. Como é que isso voa? Não, o Lito não, já explicou não, como é que é. Não, ele total sabe como. Eu não o sei. mais legal é assim, como é que tu pega um peso de 70 toneladas e põe dentro de um avião num lugar e o chão que é de alumínio não afunda. Isso que é legal. Oh, porra, pode ir, é né? Que tipo de alumínio? Que porra é essa? Que é é é é é é é é é de caixa preta? Não, ele... <risos> ele não afunda. Mesmo o avião subindo, decolando. Imagina a força G daquele peso, 70 é. toneladas do avião subir. Imagina Cara. se essa carga não é bem amarrada e corre pra trás, né? O que, que acontece? <risos> Deus, <risos> imagina. Cai lá de cima. Eu Nossa. fiz um time-lapse deles carregando. Porque tinha até um... um... Uma faixa nesse transformador, né? o recorde de peso que vai ser transportado por um avião. Pela humanidade. E aí, é, porra, demorou seis horas para carregar esse bagulho dentro. Eu deixei uma câmera... F, f, tava bem, ele parou tu em frente lá? onde eu trabalhava na, no aeroporto. Que da hora. E aí eu botei o celular lá e time-lapse. Porra, ficou legal para caramba ver o transformador mexendo lá. E você viu o avião abaixando. E é uma legal. Muito foda isso.